பைக் டெக்னிஷியன் நான் இருக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப பேசுகிறேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா சிவிஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த கூலண்ட் ஹீட் காமிக்கும் பார்த்திங்களா சிம்பிள் அந்த ஒரு நாலு ஆறு அல்லது ஏழு கோடு வரும் சில வண்டிகளில் இது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மூணு கோடு வர வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த மூணு கோடுலேயும் நாலாவது கோடுக்கு மாறும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ரேடியேட்டர் வந்து பாயில் ஆகுது நான் என்ன பண்ணேன் ரேடியேட்டர் கேப் கழட்டி கூலிங் ஊற்றி கூலர் ஊற்றி வச்சுருந்தேன் கூலிங் கூலர் ஆயில் அந்த கூலண்ட் ஊற்றி வச்சுருந்தேன் அது என்ன ஆகுதுன்னா வண்டி வந்து மூணு கோடு வர வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கரெக்டாக இருக்குது அந்த நாலாவது கோடுக்கு அந்த ஃபேன் ஓடுற ஸ்டேஜில் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கூலண்ட் வந்து வெளியே இருக்குது வெளிலேருந்து வெளியே வந்துடுது அதாவது ஃபேன் வந்து கரெக்டான ஹீட்டில் ஓடலை அதான் பிரச்சனை ஃபேன் ஓடிருந்தால் அந்த கூலண்ட் வந்து இது மாதிரி குதிச்சு குதிரைகளை அடைஞ்சு வெளியே வராது அது கூல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் ஃபேன் ஓடலன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார் ஃபேன் வந்து எதனால் ஓடலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி இந்த என்எஸில் வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் ஃபேன் ஓடலைனா ஒரு ஃபோர் பின் டிலே வரும் அப்புறம் ஈஸி உள்ள ஒரு வயது எடுத்து பண்ணால் எப்படி ஓடும் தெரியும் அதே மாதிரி இந்த சிடிஎஸ் சென்சார் அதாவது கூலண்ட் டெம்பரேச்சர் சென்சார் வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது கலட்டி விட்டால் என்ன ஆகுன்னா அந்த ஃபேன் ஓடும் அந்த கூலண்ட் டெம்பரேச்சர் சென்சாரை கலட்டி விட்டு அந்த ஃபேன் ஓடிச்சுன்னா இந்த வண்டியில் வந்து ஒயரிங் சம்மந்தமாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்றதை நம்ம ஈஸியாக வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அந்த பக்கம் நான் என்ன பண்ணேன் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கூலண்ட் டெம்பரேச்சர் சென்சாரை வந்து கலட்டி வெளியே எடுத்துட்டேன் சாக்கெட்டை கலட்டி வெளியே எடுத்துட்டேன் வெளியே எடுத்துனா பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வந்து அந்த ஃபேன் வந்து கரெக்டாக ஓடுது ஸோ நமக்கு வந்து இப்போது அந்த சென்சார் மேலே சின்ன சந்தேகம் வரும் ஆனால் சென்சார் வந்து இப்போ தான் சமீபத்தில் மாற்றிருக்காங்க அதனால் வந்து சென்சார் மேலே வேறு சந்தேகமும் போயிடுச்சு ஒயரிங் மேலே இருக்கிற சந்தேகமும் போயிடுச்சு ஸோ சென்சாரும் நல்லா இருக்குது ஒயரிங் நல்லா இருக்குது அடுத்தது என்னென்னா இந்த ரேடியேட்டர் வந்து ரொட்டேஷன் ஆகணும் சுற்றணும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த சுற்றுறதுக்கு பதிலாக பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து இந்த தெர்மோஷால் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த தெர்மோஷால் என்ன ஆகும்னா ஒரு எண்பத்தொம்பது டிகிரி கிராஸ் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகலை அப்படி ஓப்பன் ஆகாதனால இந்த ரேடியேட்டரில் இருக்க அந்த கூலண்ட் வந்து அந்த ஹீட்டை வந்து அந்த கூலண்ட் டெம்பரேச்சர் சென்சாருக்கு தெரிவிக்க முடியல அந்த இடத்துக்கு இந்த ஹீட்டை கொண்டு போக வழி இல்லாமல் இதை அடைச்சிக்கிறது ஸோ இந்த தெர்மோஸ்டாட் போனதுனால என்ன ஆச்சுன்னா அந்த சிடிஎஸ் கூலண்ட் டெம்பரேச்சர் சென்சாருக்கு இந்த ரேடியேட்டரில் இருக்க அந்த கூலண்டோடைய ஹீட்டை தெரிஞ்சிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுருச்சு அந்த ஹீட்டை தெரியாதனால அது ஈஸிக்கு தகவல் சொல்ல முடியல அதனால் வந்து ஃபேன் ஓடலை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா இந்த தெர்மோஸ்டாட் மட்டும் கலட்டி வெளியே எடுத்துகிட்டு ஃபேன் ஓடுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக வெளியே கலட்டினேன் அது கலட்டி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த நாலாவது கோடுக்கு போகும்போது ரொம்ப நேரம் ஆகுது போகிறதுக்கு ஏன்னா ரொட்டேஷன்லேயே இருக்கும் ரேடியேட்டர் தண்ணி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இது பிளாக் எதுவுமே இருக்குது அதனால் என்ன ஆச்சு நாலாவது கொடுக்க போகும்போது அந்த ஃபேன் வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிருது அதே மாதிரி இதை கழட்டிட்டு வண்டி விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா ஃபேன் வந்து ரொம்ப நேரம் ஓடும் எப்போ ஃபேன் ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்போ ஆட் ஆகும் தெரியாது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணிட்டேன்னா இப்போ வந்து இப்போ சும்மா டெஸ்டிங் மாதிரி இதை கழட்டி எடுத்துட்டேன் இப்போ எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கோடு ஆறு கோடு வரைக்கும் அஞ்சு கோடு வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை நாலு அஞ்சு கோடு வரைக்கும் போது ஃபேனும் கரெக்டாக ஓடுது திரும்பவும் மூணு கோடுக்கு மாறிடுது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு புது பிரச்சனை என்னென்னா இந்த தெர்மோஸ்டாட் போனால் கூட ரேடியேட்டர் வந்து பாயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது இது வந்து அந்த சிடிஎஸ் கூலண்ட் டெம்பரேச்சர் சென்சாருக்கு சரியான ஒரு ஹீட் தகவலை கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தும் இந்த கூலண்டுடைய ஹீட்டை வந்து அந்த சென்சாருக்கு இது இந்த கேப் திறந்துருந்தா இந்த வால்வு திறந்துருந்தா அந்த சென்சாருக்கு வந்து தெரிவிக்கும் அப்படி இந்த வால்வு திறக்காத நேரத்தில் அந்த சென்சாருக்கு தெரிவிக்க முடியாது அப்படி தெரிவிக்காத நேரத்தில் அந்த ஃபேனால் ஓட முடியாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இது ஒரு பதிவு இது என்னென்னா இந்த தெர்மோஸ்டாட் போனால் கூட ஹீட் அதிகமாகும் ஃபேன் வந்து ஓடாது கரெக்டான நேரத்தில் ஃபேன் ஓடாது ரேடியேட்டர் பாயில் ஆகும் அப்படின்றது இது மூலம் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் நானும் வந்து என்ன இப்போ டெஸ்டிங் போட்டிருக்கேன் இப்போது இப்போ இவ்வளோ நேரம் வண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் ஐட்லிங் ஆடிட்டு இருந்தது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் என்னென்னா அந்த ஃபேன் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா எப்போ ஓடணும் எப்போ நிற்கணும்னு தெரியாமல் அது இஷ்டத்துக்கு ஓடிட்டு ஓடிட்டுருக்குது ஸோ அது வந்து கரெக்டான சொல்யூஷன் கிடையாது அதே மாதிரி அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸும் கரெக்டாக நடக்காது அந்த எண்பத்தொம்பது தொண்ணூற்றி நாலு டிகிரி வந்து மெயின்டைன் ஆகாது ஸோ ரெண்டு விஷயம் நடக்குது மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதுதான் இதை தெர்மோ ஸ்டார்ட் போனாலும் இந்த மாதிரி நடக்கும் வண்டி ஹீட் ஆகும் ரேடியேட்டர் பாயில் ஆகுன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நன்றி வணக்கம்